Jeg håber, I alle sammen kan se øh, den her powerpoint. Øh, jeg skal holde et foredrag inde på mit, øh, på mit arbejde, hvor det bliver åbent for offentligheden i anledning af noget af forskningens døgn. Og øh, så har de bedt om at lave sådan lidt en, en sexet øh, powerpoint, så den prøver vi at lave. Vi må se, hvordan det går. Men i hvert fald, øh, mit navn er Christian, og jeg vil gerne fortælle om EU's øh, rolle som leder på klimaområdet, og så vil jeg gerne snakke om Kina. Øhm, kan du bruge den her ord? Jeg kan lige stå her. Ja, lad os stå. Måske her. Mm, det okay. Øhm, jeg vil gerne snakke om Kina også, fordi øh, Kina går hen og bliver øh, meget central for, øh, for øh, EU's klimalederskab. Det første, jeg vil sige noget om, det er, hvad er øh, EU's øh, klimalederskab? Hvad er det for noget at lede på klimaområdet? Og kan det overhovedet betale sig? Det næste, vi spørger, snakker om, det er Kina som aktør på klimaområdet, og det, at det er det hurtigst voksende udviklingsland. Hvorfor er det vigtigt øh, for klimaproblemet? Og så vil jeg snakke om mulighederne for, at man kan styrke EU's lederrolle. Og her vil jeg øh, øh, kort sige om en, en idé, jeg har, nemlig en Marshallplan til Kina. EU's klimalederskab, kan det betale sig? Øh, jeg ved ikke, hvor mange af jer, der ved det, men det er sådan, at Danmark og sammen med de andre 26 EU-lande er dem, der har sat sig de højeste mål for at reducere CO2-udslippet. Og de er dem, der er kommet længst med at bruge bæredygtig teknologi, såsom vindmøller og biomasse, men altså også atomkraft. Og det har altid alt sammen det formål at reducere CO2-udledningen. Og EU er en af de få aktører, som har valgt at tage det her område som deres centrale, en, en central udfordring for det næste årti. Så det er noget, de, der bliver talt meget om, og der bliver skrevet meget om det. Men spørgsmålet er, kan det overhovedet betale sig? Og man kan sådan dele det op i to, i to grupper. Dem, der vinder ved at være EU er et leder, og dem, der taber. Dem, der vinder, det er sådan nogle som vindmølleproducenterne. I EU-kommissionen, der snakker man om, at klimapolitik skal ses som en mulighed. Og hvorfor skal det ses som en mulighed? Jamen det skal, man, det, skal det, fordi at Danmark for eksempel har Vestas. Og Vestas kan komme til at eksportere utrolig mange flere vindmøller, hvis det er sådan, at resten af verden de følger EU's eksempel. Og øh, der taler man om, at det her det kan gå hen og blive den næste store industrielle revolution. Og grunden til, at det kan blive en industriel revolution, det er, at øh, resten af verdens lande skal også bevæge sig frem mod den her low carbon economy, øh, som er et nyt, et nyt begreb. Og det betyder simpelthen, at man øh, skal have en økonomi, som udleder meget mindre CO2. Øh, og der, der kan man op på 550 milliarder dollars øh, årligt af investeringer i sådan noget som vindmøller. Og det er altså et utroligt beløb. Øh, og det er en mulighed for danske virksomheder. De kan, øh, de kan simpelthen gå ind og finde de her markeder, øh, både i vindmøller, men også andre. Øh, og man forventer, at øh, op mod øh, 2 millioner arbejdspladser i Europa vil være øh, til rådighed i 2020, på baggrund af den her klimapolitik. Øh, og så det, det, der virkelig er afgørende for EU, det er, at de skal forsøge at overtale de andre aktører, øh, såsom Kina, til at øh, også at gå ind på klimapolitikken, for så kan de eksportere flere vindmøller. Øh, Hvem er det, der taber? Jamen, øh, sådan nogle som bilproducenterne i EU, de klager over, hvorfor skal EU gå ind og sætte sådan nogle strammere mål øh, og ny lovgivning? Hvorfor skal de til at lave deres biler om, så de får rent og mindre? Hvis der er ingen andre i hele verden, der gider at følge EU, så øh, kan de... Øh, altså, det betyder, at for eksempel, egentlig så er det en fordel, fordi hvis de andre lande også følger EU, jamen, så kan de så sælge de her biler til de andre lande. Men hvis det er sådan, at der er ingen andre, der følger dem, så kan de få svært ved at sælge de her dyre biler. Det afhænger altid af, at man skal have biler, der er de billigste som muligt. Men hvis de bliver dyrere, så er der ingen, der at købe dem. Den anden store bekymring, som man kan følge i medierne, det er det her med import af cement. Der sker simpelthen det, at den cementen for eksempel fra Europa, den bliver dyrere på baggrund af den her klimapolitik, fordi man ikke må forurene så meget. Så der er bekymringer for, at sådan noget som cementproduktion og kemiproduktion, øh, altså kemiske produkter, at det flytter ud af Europa. 
Det vil sige, at arbejdspladser flytter ud af Europa. Og hvis det sker, så, så taber man jobs. Og det er dårligt for politikerne. Der er ikke noget, der er værre, end hvis man taber jobs. Det næste, vi snakker om, det er jo så EU's klimalederskab, som det første. Det næste, jeg vil snakke om, det er Kina. Og her vil jeg... Øh, hvorfor er Kina vigtig? Kina er interessant, fordi det er et udviklingsland. Og, øh, men det er ikke... At under Kyoto-lovgivningen, under klimalovgivningen, der er øh, alle lande, der er udviklingslande, de skal ikke gøre noget som helst på klimaområdet. Det har man vedtaget. Fordi det er os, som øh, i landet, det er os, der har forurenet mest. Så de behøver ikke at forurene. Men sagen er, at Kina er ikke noget helt almindeligt udviklingsland. Det bulrer afsted. Det tror den er afsted med den, øh, den højeste vækstrate i en økonomi, øh, man har set i økonomisk historie. 9 procent om året de sidste 10 år. Det er helt uhørt. Altså EU vokser med omkring 2-3 procent om året og har gjort det de sidste 20 år. Kina er op på 9 procent og forventes, at det fortsætter med et sted mellem 7-9 procent de næste 10 år også. Så Kina er allerede nummer 1, siger Hollands Miljøstyrelse. Det er allerede verdens øh, øh, største co 2 udslipper De har store voksne forureningsproblemer, både i, som, sådan som spildevand øh, og vand og, og tørken, øh, giver store problemer for Kina. Øh, men altså igen, de skal ikke gøre noget på klimaområdet, har man vedtaget. Ja. Øh, et andet stort problem er, at Kina øh, fyrer med kul, og øh, de har verdens største kulressourcer. Så de har ikke nogen, de kan sådan set bare fortsætte med at fyre med kul, fordi det har de masser af. Men det er også det, der sviner mest. Og det vil sige, at EU er nødt til at gøre noget for at forhindre på en eller anden måde. I hvert fald er det EU's egen interesse, at, at, de, at Kina ikke bruger så meget kul, fordi så bliver klimaproblemerne også mindre, hvis det er, vi, kan, vi kan gå ind og gøre noget ved det her. Men igen, det officielle er altså, at Kina skal ikke reducere. Og der er så allerede nu store forureningsproblemer. Det har jeg sikkert også hørt om med OL. Der er nogen, der er en maraton, verdensmesteren i maraton, har sagt, at han må ikke stille op, fordi at problemet er så stort. Hvad kan man så gøre? Ja, noget af det, man kan gøre, det er, at man kan simpelthen gå ind og betale øh, kineserne til at bruge ren teknologi. Sådan noget som vindmøller eller biomasse. Alt det, der ikke forurener, så de kommer væk fra det med at bruge kul. Øh, har man set sådan noget før, hvor man går ind og betaler, et, nogle andre til at modtage teknologi. Jamen, det har man set før med Marshallplanen. Der overførte amerikanerne en masse teknologi til, øh, til Europa. Traktorer, øh, der kom ingeniører, sådan nogle øh, som Michael. Øh, der kom ingeniører og øh, eksperter over og hjalp europæerne med at løfte deres niveau. Øh, og det er sådan noget, som vi måske kunne overveje, hvis klimaproblemet kunne hen og blive rigtig grimt. Øh, hvis der er sådan, at Goldstrøm, den for eksempel begynder at blive svækket, og der sker nogle alvorlige problemer. Så det man kan gøre, det er, at man kan prøve at gøre øh, energien fra vindmøller og fra øh, solenergi, gøre den billigere, end hvad den er øh, nu fra kul. Hvis det er sådan, det bliver billigere, så er det lettere for dem at, at gå ind og bruge øh, den her vedvarende energi. Øh, men i øjeblikket, der er de for fattige derude. Okay, der er de for fattige til at bekymre sig om grøn strøm. Så spørgsmålet er, kan og, kan og vil EU betale forskellen, de har muligheden for at få en øget lederskab, hvis de lancerer en sådan Marshallplan til Kina. Men igen, det er altså mest, hvis der kommer de her ekstreme klimaproblemer, at altså, man kommer til at se sådan noget her. Det sidste, jeg vil sige, det er, at øh, man snakker meget om, at man skal stabilisere klimaet inden for de næste 20 år. Og det betyder, at det skal handles meget hurtigt. Øh, og et af problemerne er altså Kina, som jeg har snakket om nu. Så konklusionen er, at jeg har snakket kort om EU's klimalederskab. Jeg har snakket om Kina som aktør på klimaområdet, og jeg har spurgt, hvis man vil gøre noget for at styrke EU's rolle yderligere og forhindre ekstreme problemer, så kan man lancere sådan en Marshallplan til Kina. Tak skal I have.